जीवन एम भाव चले जान मृत्यु संगे तर सम्पर्क नहीं और जख मृत्यु आसे तक ए रकम मन है जान जीवन को गुरुत नहीं एक मुहूर्ते सबकि शेष हो जाए एमते मृत्यु जख आसे तक चमके ही दे कखो कख मृत्युर पथ मानुष के नड़िए दिए जाए जार रहस्य जार कारण क्यों बुझते ही पे ना नागेश्वर कलोनी पाटना दो हज़ार पंदो एक स्कूल छात्र रोशन के तर छोट बलार बंधु विकी एक उचू जैगा ठेले फिलल और तरपर घटनार जो घन घटा शुरू हल ताते पाटनार लोक चमके गल बडी सोजा कर बडी पोस्टमर्टम पाठिए दिए अपनारा पे जा कारो साथ झगड़ा हो सर मिथ्ये आचरण कर खाली दौड़े बेड़ा बुजल दादार कि आगे मत छा स्कूल बंधु पढ़ाशुना बाबा 
আরে শান্তি এটাকে রান্নাঘরে রেখে দাও তো এই যে তোমার পাসবুক এক বছর ধরে আপডেট হয়নি আমি আপডেট করিয়ে নিয়েছি বাবা এই আরে আরে পুরনো কি করছিস খুলে দাও এই এই নতুন এনেছি পড়ো এই দেখো এবার কত ভালো লাগছে তোমার এটাকে আমি রিপেয়ার করিয়ে দেব আরে আমার ফোনটা কোথায় মা আমার ফোনটা কোথায় এই যে তোর ফোন এটা আমার ফোন নয় এটা তো নতুন ফোন এটাই তোর ফোন আমার পক্ষ থেকে তোর জন্য আরে দাদা এটা তো তুই নিজে নিবি বলেছিলি না আমার আর এটার প্রয়োজন নেই তুই এটা রাখ তোর কি হয়েছে বলতো কি কিছুই কিছুই তো না আগে তো তুই কখনো এরকম করতিস না একে সোশ্যাল সার্ভিস বলে কিন্তু এতটা চেঞ্জ তুই আমটা খাবি নাকি আটিটা খাবি রাখ না ফোনটা কিছু তো হয়েছিল কিন্তু দাদা কখনোই আমাদের কিছু বলেনি আচ্ছা সেদিন সকালে ও কিছু বলে বেরিয়েছিল না স্যার সকালে ওর সাথে কোনো কথাই হয়নি স্যার রাতে দাদার কিছু বন্ধু এসেছিল তারপরে দাদা ওদের সাথে দেখা করতে গেছিল তারপর কখন ফিরেছে জানি না বন্ধু কে স্যার ময়ুকদা রোশন আর ভুবন এরা তিনজন একই সাথে স্কুলে পড়ে তিনজনে খুব কাছের বন্ধু ছিল তিনজনে এসেছিল এটা তো জানি না কিন্তু নিচে সিকিউরিটি নিশ্চয়ই দেখে থাকবে স্যার ওদের অ্যাড্রেসটা নিয়ে নাও স্যার ওরা দুজন ছেলে ছিল এখানে ভিকির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কটার সময় রাত্রির ওই দশটার সময় ধরুন আমি এখানে ডিউটিতে ছিলাম ওই ছেলেগুলো আসাতে আমি ওদের জিজ্ঞেসও করলাম শুধু ওই নোটসগুলো ভিকিকে দেব ওই কালকে পরীক্ষা আছে না তাই আচ্ছা আচ্ছা তোমরা পরীক্ষার প্রস্তুতি রাত্রিবেলায় করো মানেটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ ব্ল্যাকমেল করছে ও আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে আমি তোকে ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ও আত্মহত্যা করতে পারে ওই ছেলেগুলোকে আগেও তো তুমি এখানে আসতে দেখেছিলে অনেকবার দেখেছি স্যার আমি তো এখানে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করছি আসলে কি স্যার ওই ওদের মধ্যে খুব ভালো একটা বন্ধুত্ব ছিল তাই এখানে দেখা করতে ওরা প্রায়ই আসে এদের মধ্যে কোনোদিন ঝগড়া মারপিট হয়েছিল ঝগড়া মারপিট তো সেরকম ভাবে কখনো দেখিনি স্যার কিন্তু এই ঘটনার পাঁচ দশ দিন আগে ওই ছেলেগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা টেনশান ছিল খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল ওদের আলতাফ স্যার মনে হচ্ছে যেন ওই কেসটা সুইসাইডের কিন্তু কনফার্ম নয় সিকিউরিটির কথা শুনে মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে কোনো রকম টেনশান ছিল जीवन संगे जुक्त नान प्रश्न झड़े मत তাদের ছোট্ট মাথায় বারবার ধাক্কা মারতে থাকে সেই সব প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় পাওয়া যায় না আর তারা কারো থেকে পরামর্শও নেয় না আর তার পরিণতি যুব মন নিরাশ হয়ে যায় আর অনেক ক্ষেত্রেই ভুল রাস্তাকে ঠিক বলে মনে হতে থাকে কি চলছিল ওই চারজন ছেলের মধ্যে তাদের মনে কি চলছিল রোশন তো মরতে চেয়েছিল উঁচু থেকে ধাক্কা রোশনকে ভিকি দিয়েছিল কিন্তু পুলিশ ভিকির লাশ পেল ওই চারজনের কথাবার্তায় চৌকিদার ব্ল্যাকমেল শব্দটা শুনেছিল কিন্তু কে করছিল ব্ল্যাকমেল আর কাকে আশ্চর্য ধাঁধা ছিল চার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে একজনের মৃত্যু হল পুলিশের কাছে ভিকিকে হত্যা করা হয় নাকি সে আত্মহত্যা করে এই পার্থক্য যদি কেউ জানত তাহলে তারা হলো তার তিনজন বন্ধু ময়ুক ভুবন আর রোশন ময়ুক পাণ্ডে আমার ছেলে আমি 
ব্যাপারটা কি ভিকি দুবেকে চেনেন আপনারা আমরা চিনি তো ওকে ওর বন্ধু হয় ভিকি ডেড বডি পেয়েছি আমরা হে ভগবান কিভাবে দেখে মনে হচ্ছে সুইসাইড কেস খোঁজ খবর আমরা চালাচ্ছি যদি মুইকের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয় তাহলে নাগেশ্বর কলোনি থানায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ওকে স্যার झगड़ाझाटी मृत्युर ब्लैकमेल कथा पर सकाल एक मार्डर दूजन उधाओ रोशन एड्रेस पे सर स्कूल फोन खराब एक जो कन्स्टेबल स्कूल पार्टनार आउटारे दानापुर आसबे हेलो हाँ ओके सर সাইবার সেল থেকে ফোন ভিকির ফোনে সিম কার্ড ছিলই না স্যার আর ফোনের ডেটাও পুরো ইরেজ করে দিয়েছে ইরেজ করে দিয়েছে স্যার রোশন চৌধুরীর অ্যাড্রেসটা পাওয়া গেছে রাজেন্দ্র নগর চলো গিয়ে দেখি मृत्यु रोड एक्सिडेंटे की बेपार सकाल आठटा साढ़े आठटा समय क्या गाड़ी संगेडेंट हो कल रात देखा देखते मोबाइल कल सा समय सर जूनियर केजी थे एक संगे पड़त चार जन ओर मध्य बंधुत खूब भलो छो 
এদের সাথে কোনো মেয়ের সম্পর্ক ছিল কি আরে না না স্যার চারজনই ফটকে সরি মেয়েদের নাম শুনলেই ওরা পালিয়ে যায় স্যার কিছু হবে না তোরা একেবারে ফালতু কেন তোদের সাথে থাকলে জীবন বেকার কেন তুই কি কোনো গুপ্তধন পেয়েছিস নাকি আমার <laughs> স্বপ্নেও দেখিস তাহলে বলতে ভয় কি সে তোর সে তো আমি ইয়ার্কি মেরে বলেছিলাম রে তোকে তাহলে এখন সিরিয়াস হয়ে যা না প্রেস্টিজ এর ব্যাপার হ্যাম্পার করিস না আমাদের চারজনের প্রেস্টিজ হ্যাম্পার হয়ে যাবে আচ্ছা শোন এক একটা পিৎজা কি চাই তোমার কিছু না বোন এমনি এসছিলাম যাচ্ছি এদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছিল না স্যার একদম না কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে কেউ স্কুলেই আসেনি পড়াশোনায় তো চারটে ছেলেই খুব অ্যাভারেজ মানের ভিকি একটু আলাদা চারজনের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব গভীর এই গত সপ্তাহেই তুই পানিশমেন্ট তো ময়ূখকে দিয়েছিলাম তুই এখানে কি করছিস স্যার ময়ূখের পায়ে না ডিস্টার্ব আছে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ওর পায়ে ফাঙ্গাস হয়ে যায় তাই তোদের সবাই সব নাটো খুব ভালো ছিল স্যার হাসি ঠাট্টা খেলাধুলা ইয়ার কি সব চলতে থাকতো কিন্তু কিছুদিন ধরে ওদের চেঞ্জ দেখছিলাম আমি ভুবনকে জিজ্ঞাসাও করলাম আর ও বলে দিল সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আমার স্যার কিরকম সন্দেহ হচ্ছিল গত পাঁচ বছর ধরে এই ছেলেগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি চুপ করে থাকা কোনো কথা না বলা এই পরিবর্তনটা আমার ঠিক ভালো লাগলো না ধন্যবাদ রোশন ফিকির মৃত্যুর খবরটা জানে কিন্তু ও এলো না চার হাসি খুশি বন্ধু যাদের মধ্যে সীমাহীন ভালোবাসা একসঙ্গে বাঁচা মরার শপথ কিন্তু এখন তাদের মধ্যে একজন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু রোশন কেন ভিকির লাশ পর্যন্ত দেখতে আসেনি আর এখন ময়ূক এবং ভুবনী বা কোথায় রয়েছে পুলিশ যখন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক জায়গায় করার চেষ্টা করছিল তখন একটা ভয়ঙ্কর উত্তর তাদের সামনে এলো এখানে ময়ূক পাণ্ডে আর ভুবনেশ্বর চৌধুরীর নাম লেখা আছে আর অ্যাড্রেস নাগেশ্বর কলোনি থানা ক্ষেত্র 
তাই তখনই আমরা আপনাকে কন্ট্যাক্ট করি আমরা এদেরকেই খুঁজছিলাম এদের এক বন্ধুর লাশ সকালেই পেয়েছি যে গাড়িটার সঙ্গে এদের ধাক্কা লেগেছিল তার ড্রাইভারকে লোকাল লোকেরা ধরেছিল আমি কিছু ভুল করিনি স্যার আমাকে বিশ্বাস করুন স্যার আমার কোনো দোষ নেই স্যার আমি তো সঠিক রাস্তাতেই আসছিলাম দানাপুরের দিক থেকে আসছিলাম তদন্তের খবর পেয়েছে আর ওরা হয়তো ভেবেছে বাঁচাটা মুশকিল তাই হয়তো ওরা সুইসাইড করেছে মৃত্যুর মধ্যে সাত ঘন্টার ফারাক হতে পারে কেউ খবর দিয়ে দিয়েছে আমরা এদের খুঁজছি যদি কেউ খবর দিয়ে থাকে তাহলে সেটা কে একটা মৃত্যু এখন আরো দুটো রহস্য সমাধান হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল হচ্ছিল ড্রাইভারের বয়ান অনুযায়ী ছেলেরা রাস্তা বদল করে ট্রাকের সামনে চলে এলো যেন সুইসাইড করার ইচ্ছে কিন্তু এটা যদি সত্যিই সুইসাইড হয়ে থাকে তাহলে এই ছেলেরা কেন সুইসাইড করছিল বন্ধুদের মধ্যে শুধুমাত্র রোশন জীবিত রয়েছে তার ভিকির সঙ্গে উঁচু জায়গায় যাওয়ার বিষয়ে কিছু একটা ইশারা করছিল কিন্তু তার নিরবতার মধ্যে দুঃখ কম আর ভয় বেশি ছিল পুলিশের মৃত্যুগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করছিল কিন্তু এইসবের মধ্যে কি আদৌ কোনো মিল ছিল স্যার স্যার খুবই অদ্ভুত ব্যাপার কি হয়েছে স্যার ময়ূক আর ভুবনের ওই যে মোবাইল পাওয়া গেছে তার সিম কার্ড নেই আর ডেটা পুরোপুরি ইরেজ করে দেওয়া হয়েছে মানে ভিকির ব্যাপারে যেমন হয়েছে তেমনটাই ইয়েস স্যার ডাটা ইরেজ করার একটাই তো মানে হতে পারে না তার মধ্যে এমন কিছু ছিল তারা চাইনি যে এটা কেউ জানতে পারুক হ্যাঁ স্যার আর মোবাইল এখন যে কোনো লোকের বায়োডেটা কোথায় গেছে কার সঙ্গে দেখা করেছে কি কি করেছে সবকিছু এই ছেলেগুলো নিজেদের কোনো চিহ্নই রাখতে চাইনি কিন্তু কেন এর সঙ্গে এমন কিছুর যোগ ছিল যেটা অন্য কেউ জানলে ওদের বিপদ হতো হয়তো এদের মৃত্যুর পরেও ময়ূখ আর ভুবনের ফ্যামিলিকে ওদের বডি দিয়ে দিয়েছ হ্যাঁ স্যার পোস্টমর্টম হসপিটালেই হয়ে গেছিল বডি সকালেই ঘাটে নিয়ে গেছে চলো আমরা কিছুই জানতাম না স্যার খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল না ও সাধারণ ছেলে ছিল আনন্দ ফুর্তি খেলাধুলো কারোর সাথে কোনো ঝঞ্ঝট ছিল না কিন্তু আমরা কি করে জানবো স্যার আত্মহত্যা করে নজর দিয়ে দিয়েছে আমার ছেলেকে গত কিছুদিনের মধ্যে ওর ব্যবহারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখেছিলেন খুবই ঠান্ডা ছেলে ছিল কিন্তু প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কোথায় কোথায় ভয়ানক হয়ে উঠত তোমরা এর আগে যখন আপনাদের কাছে এসেছিলাম তখন এই সমস্ত ঘটনা আমাদের বলেননি কেন ছেলে মেয়েরা খারাপ হয় পুলিশকে শুধু শুধু এই কথা কেউ বলতে যায় কিন্তু আমরা কি করে জানবো স্যার 
छोट सन्तान दिए भगवान बंधने आटके देल खाली सब समय हसी खुशी थकतो भाई तो मृत्यु कखो इशारा दिए आसे ना क्योंकि आत्महत्यार आगे मानुष जेने वा जेने विभिन्न इशाराय निजे मन दुर्गति जंत्रणा के प्रकाश करते थे तक प्रयोजन हल को आपन जो जे इशारा बुझते पर चिंते पर क्यों अबाक करार मत विषय हल जच्चा जीवने आत्महत्या करार प्ररोचना देव हो से विषय माँ बाबा पर्त बुझते पर पुलिस सब बड़ क्ज हो दाड़ी सब घटनार पिछने उद्देश्य और कारण खुजे बेर और तरपर एक दिन एक कारण एक मोटिव निजे हेटे दरजा इसे दाणाल फैसला लोन तो शोध करते ही गयना बंदक रेखे क्यों निजे बाड़ी चूरी कर डाकती कर बचर एक भलो ऐले बिकिर मृत्यु संगे लड़ाई करा तर माँ बाबार खबर आकाश थे पड़ा विद्युत चे कम छा ता चाहले सब लुकिए रखते परत मृत सन्तान सम्मान नहीं समाजे तमाम सहक ये क्यों कखो चाय कई मुहूर्ते तरह सामने बिकिर मृत्यु सत्यिता जाना चे बड़ अन् लक्ष्य छा छ लाख टा ऋण करार कारण किचुते ही बुझते पर तई तरा यह विषय खबर 
পুলিশকে দেওয়াই ঠিক বলে মনে করলো মানে এই ব্যাপারে আপনারা কোনো কিছুই জানতেন না না স্যার আমরা এই ব্যাপারে কিচ্ছু জানতাম না কখনো আলমারি থেকে গয়না চুরি করেছে কখন বন্ধক রেখেছে কোথায় রেখেছে কেন রেখেছে কিভাবে রেখেছে এসব এসব কোনোদিন বলেই নি আচ্ছা এই যে ছেলেটি এসেছিল লোন রেকভারির জন্য কোনো কাগজপত্র দেখিয়েছিল না হ্যাঁ একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল কোনো কোনো প্রাইভেট লোন কোম্পানি সুধাকর ফান্ডস ভিকি আপনাদের কাছে বড় কোনো খরচের ব্যাপারে কোনোদিন কিছু বলেনি যেরকম যা দরকার পড়তো পকেট মানি মার কাছ থেকে নিয়ে নিত কিন্তু কিন্তু এত টাকা এটা এটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না মেয়ের জন্য গয়না তৈরি করেছিলাম ওর কোনো দুঃখ নেই ওগুলো গেছে তো গেছে কিন্তু এসবের মাঝে আমার বিকি চলে গেল আমার বিকি চলে গেল আমরা খোঁজ খবর করছি এরা কারা আর ঘটনাটা আসলে কি ছেলে যদি বাড়িতে চুরি করে এ তো মান সম্মানের ব্যাপার কিন্তু ভিকির ব্যাপারে যেটা ঘটলো মৃত ব্যক্তিকে কে অসম্মান করবে স্যার मुश्किल কিন্তু বাবা লোনের জন্য তো কিছু বন্ধক রাখতে হবে কর্পোরেটার স্যার এর গ্যারান্টি তো কোটি টাকার গ্যারান্টি কিন্তু নিয়ম এটাই যে লোন কিছু বন্ধকের বিনিময় দেওয়া হয় যেমন বাড়ির কোনো পেপার গয়না বা গাড়ি এরকম কিছু সেটা আমি মায়ের সাথে কথা বলেছিলাম এই যে আমি এই গয়নাগুলো দিয়েছে কত আছে ওই পনেরো ভরি মতো এইগুলোর রসিদও আছে আমার কাছে তো নিশ্চয়ই জরুরি কিন্তু আজকাল হয় কি কোনো একটা জায়গা থেকে মাল তুলে নেই কোনো খুচরো দোকানে বেঁচে দিল আমরা কিন্তু সেরকম ব্যবসা করি না হ্যাঁ রবীন বাবু এদের আমি সাথে করে নিয়ে এসছি না তো কোনো চোর চিটিং বাজকে তো সঙ্গে আনবো না তাই না হ্যাঁ এখন তাড়াতাড়ি নোট বার করুন আর গুমা শুরু করুন এখন আপনার জন্য যেন ওদের চেন্নাইয়ের গাড়ি না মিস হয়ে যায় প্রয়োজন আর আপনি দিচ্ছেন চার লাখ আরে আমি তো গ্যারেন্টি নিচ্ছি তাই না ঠিক আছে ঠিক আছে আর এখানে তুমি সাইন করে দাও इलेक्ट्रिक बिल दिए আপনার কাছে হ্যাঁ বলুন 
আমরা তো পাবলিক সার্ভেন্ট পাবলিকের সার্ভিস তো দিতেই হবে তাই না বলুন ভিকি ময়ুক ভুবন আর রোশন এই চারটি ছেলে আপনার কাছে সাহায্য নিতে এসেছিল কি হ্যাঁ এসেছিল তো ওই যখন আমার ইলেকশনের সময় ছিল না তখন এই চারটে ছেলে আমার ইলেকশনের জন্য মারাত্মক খাটাখাটনি করেছিল খুব খাটাখাটনি করেছিল তখনই আমি ওদের বলেছিলাম যখন আমার দরকার পড়বে তখন আমাকে স্মরণ করবে তো সেই দিনকে আমি আমার কেবিনে বসেছিলাম স্যার শুধু আপনার রেকমেন্ডেশন হয়ে গেলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে স্যার চেন্নাই থেকে অ্যাডমিশনের অফার এসছে এদের দুজনের বি ইলেকট্রিক্যালের এই যে রাখো <laughs> বাচ্চাদের নিড জেনুইন ছিল কি ছিল না ভেরিফাই করেছিলেন ওই ছেলেগুলোর কাছে চেন্নাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফরম টরম ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লোন না না এইসব কিছু তো বলেনি না স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভিকির কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না অন্য কিছুর জন্য ও যদি লোন নিত তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই বলতো কথা লুকানোর ছেলে ভিকি ছিল না আমার তো মনে হচ্ছে অন্য কিছু আছে না স্যার এরকম কোনো খবর ছিল না শুধু বলতো যে ও আর্টস নিয়ে পড়বে আইএস করবে স্যার আমাদের সাইবার সেল থেকে মেসেজ এসেছে ফেসবুকে রসন এখনই কিছু আপডেট করেছে জীবনের স্বাদ না পেলে মৃত্যুই ভালো যখনই পাই না কেন পূর্ণতাই আসল অপেক্ষা করো বন্ধু আমি আসছি কুড়ি মিনিট আগে আর চলো চলো রসনের বাড়ি চলো এই ছেলেগুলো নিজেদের কোনো চিহ্নই রাখতে চায়নি রোশন বাবা রোশন দেখ খেতে দিয়েছি খেয়ে নে রোশন রোশন খেতে দিয়েছি খেয়ে নে ও কি রোজি এরকম দেরি করে কি করব কি করছে ও কোথায় আছে রোশন 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 দরজা খুলুন রোশন রোশন কোথায় ভেতরে আছে কেন কি হয়েছে রোশন দরজা খোলো দরজা খোলো রোশন রোশন দরজা খোলো বলছে ভেঙে ফেলো তাড়াতাড়ি 
জীবন আর মৃত্যুর মাঝে ঠিক যেন একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে এপারে কি আছে তা আমরা দেখতে পারি অনুভব করতে পারি কিন্তু ওপারে কি আছে তা কেমন আমরা কিছু জানি না প্রথমে বিকি তারপর ময়ুক আর ভুবন আর এবার রোশন এই ভয়ঙ্কর আর ভীষণই রহস্যজনক ঘটনাক্রমের জ্বর যদি কেউ খুলতে পারত তাহলে সে ছিল রোশন কিন্তু এখন সেও মৃত্যুর অন্ধকার দুনিয়ায় হারিয়ে গেছে কেন হলো এই মৃত্যুর তাণ্ডব এই ছেলেগুলো জীবনে কি এমন হয়েছিল যে মৃত্যু জীবনের থেকেও এদের কাছে বেশি প্রিয় মনে হলো এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা আপনাদের দেব আগামী দিন আগামী পর্বে এই কেসের দ্বিতীয় তথা শেষ ভাগে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ততক্ষণ নিজের এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখুন আর দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল ডায়াল এক শূন্য শূন্য শিক্ষা একজনের জ্ঞান আমাদের সবার জয় হিন্দ ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস